हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज जो है बायोडाइवर्सिटी उसके बारे में आज हम हम जो है चर्चा करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बायोस्फेयर क्या होता है बायो रिजर्वर्स क्या होता है और इसी तरह से जो हमारी डिस्टिंक्ट और एक्सटिंक्ट और दूसरी क्या कहते हैं जो हमारी ऐसी जनजातियां प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की जो विलुप्त होने की कैटेगरी में हैं डेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टांट नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है द लिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले पहुंचे हैंड रिटर्न नोट्स पेपर वन और पेपर टू मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है बिल्कुल मिनिमम प्राइसिस पे अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है देखिए जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर पूरी अर्थ के ऊपर प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं ह्यूमन बीइंग उसमें आल्सो इंक्लूडेड है तो वो सारे जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी कैसे क्योंकि एक दूसरे से भिन्न हैं उनके काम करने का तरीका अलग है खान पान अलग अलग हैं उनकी एक्टिविटीज़ अलग हैं और कुछ ना कुछ उनका जो है वो डिफरेंस है हर एक प्राणी में इस अर्थ पे जो भी मौजूद है और इस तरह से ये सब मिलकर के एक इकोसिस्टम जो है वो फ्रेम करते हैं सबका अपना अलग अलग इकोसिस्टम होता है एनिमल्स का अलग होता है प्लांट्स का अलग होता है ह्यूमन बींग्स का अलग होता है लेकिन काफ़ी हद तक और किसी न किसी तरह से ये सब लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं जो जंतु हैं जीव हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं और जन जीव जंतुओं को जो है ह्यूमन बीइंग खा जाता है इस तरह से छोटे छोटे जो है वो फूड चेन सबकी जो है अपनी अपनी बनी होती है अगर इस फूड चेन में से एक भी जो हम बोल सकते हैं जो एक भी इसका पार्टिसिपेंट है वो अगर निकल जाता है या निकाल दिया जाता है या विलुप्त हो जाता है हटा दिया जाता है तो पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और उसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा एक दूसरे के जो डिपेंडेंट एनिमल्स हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की तो डाइवर्सिटी की जब बात आती है तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं तीन भागों में सबसे पहला इसमें आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी दूसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि वहाँ पे जो स्पीसीज होगी वो तो एक ही होगी प्रजाति एक ही रहेगी लेकिन जीन्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे और उसमें जो जो बॉडी है उसमें डिफरेंस आएगा जीन्स की बदौलत जैसे ह्यूमन बींग है जेनेटिक डिफरेंस होता है जिसकी वजह से उनके सोचने समझने की क्षमता बात करने का तरीका और कुछ ना कुछ और भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस रहते हैं दूसरा आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पे जीन्स डिफरेंट हो सकते हैं और स्पीसीज भी डिफरेंट होंगी जैसे बात करते हैं कैट्स की तो कैट्स बहुत सारे टाइप्स की होती हैं फॉर एग्जांपल जो लाइन है वो भी कैट्स की कैटेगरी में आता है और जो स्मॉल कैट्स होती हैं जो आमतौर पर पालतू बिल्लियाँ जिनको हम बोलते हैं वो भी कैट्स की कैटेगरी में आती है दैट इज स्पीसीज इसके बाद आता है इको डाइवर्सिटी कि सबका जो है अपना अपना इकोसिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का जो इकोसिस्टम है बोला अलग होता है जो एनिमल्स हैं उनका इकोसिस्टम अलग होता है और पेड़ पौधों का इकोसिस्टम इकोसिस्टम जो है वो अलग होता है तो दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम इंडिया में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की इंडिया इज रिचेस्ट कंट्री फॉर बायोडाइवर्सिटी और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिस हैज़ कैटेगराइज वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना इन टू एट कैटेगरीज जो एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स उसने जो है आठ कैटेगरी में बांटा है जो फ्लोरा और फाउना की जो कैटेगरीज हैं जिसको हम रेड लिस्ट भी बोलते हैं तो ये रेड लिस्ट ध्यान में रखिएगा इसमें सबसे पहले आता है एक्सटिंक्ट कैटेगरी दूसरा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड तीसरा क्रिटिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज चौथा आता है एंडेंजर्ड स्पीसीज और फिर आता है ब्ल्यूनरेबल फिर आता है लोअर रिस्क डाटा डिफसेंट एंड नॉट इवेल्युएटेड स्पीसीज तो ये आठ कैटेगरी है फ्लोरा और फ्यूना की बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स इन इंडिया इसमें देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है 
ये एक बायोग्राफिकल रीजन होता है एरिया होता है जिसको हम रेजरवायर भी बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी का जहाँ पर कि ह्यूमन बीइंग का इंट्रैक्शन जो है वो कम रखा जाता है या जो ऐसी स्पीसीज जिनको थ्रेट होता है ह्यूमन बीइंग से कि जैसे हिरण होते हैं तो डर रहता है कि ह्यूमन बीइंग शिकार करता है उनका तो एक ऐसा बायोग्राफिकल एरिया जिसको कि ह्यूमन बीइंग की पहुंच से दूर रखा जाता है या दूर स्थापित होता है रिस्ट्रिक्शन होती हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे उन स्पीसीज को रखा जाता है जो एंडेंजर्ड हो या जो स्पेशल कैटेगरी की हो उस एरिया को हम बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोलते हैं या बायो बायो जियोग्राफिकल बोल जियोग्राफिकल एरिया बोलते हैं या रिजर्वायर ऑफ डाइवर्सिटी भी बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं इट इज़ होम ऑफ सेवन पॉइंट ऑफ फाउना एंड टेन पॉइंट सेवन एट परसेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा देखिए सात पॉइंट इकतीस परसेंट जो है वो फाउना और दस पॉइंट अठहत्तर परसेंट स्पीसीज जो है वो फ्लोरा की हैं अमंग थर्टी फोर हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड टू आर लोकेटेड इन इंडिया पूरे वर्ल्ड में केवल चौंतीस ही ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जिनमें से दो जो हैं वो इंडिया में हैं और हमारी नेवर कंट्रीज़ के साथ जो है वो ईस्टर्न हिमालयाज में और वेस्टर्न घाट्स में जो है वो टाई अप करते हैं कोलेबरेट करते हैं या मिलते जुलते हैं या लगती है उनकी सीमा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखिए बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन है वो दो तरीके से की जा सकती है पहला है इन सी टू कंजर्वेशन इन सी टू कंजर्वेशन अब क्या होता है वेन कंजर्वेशन इज अटेम्प्टिड एट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द स्पीसीज बाई क्रिएटिंग नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड बायोस्फेयर रिजर्व देखिए जब हम इन स्पीसीज को कहाँ कीप करते हैं कहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं कहाँ पे रखते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पूरी नेचुरल सेटिंग है पूरा उनका नेचुरल हैबिटेट्स हैं मैन मेड वहाँ कुछ नहीं है या ह्यूमन का वहाँ इंटरफेयर नहीं होता है जैसे कि नेशनल पार्क होते हैं सेंचुरीज होते हैं और बायोस्फेयर रिजर्व जो हैं वो होते हैं दूसरा जो इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का तरीका है दैट इज एक्स सी टू कंजर्वेशन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि नेचुरल सेटिंग होती है नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट होता है इसमें जो एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएटेड होता है आर्टिफिशियल खुद क्रिएट करते हैं हम जैसे जू होते हैं वो टेक्निकल गार्डन्स होते हैं सी बैंक्स होते हैं वहाँ पे हम कंजर्व करते रख कंजर्व करके रखते हैं स्पीसीज को और वहाँ पे प्रॉपर सर्विलियंस रहती हैं 24 घंटे ह्यूमन बीइंग का सुपरविजन वहाँ पे 24 घंटे जो है वो रहता है उसको एक्स सी टू कंजर्वेशन हम बोलते हैं अब बात आती है बायोस्फेयर रिजर्व क्या होते हैं बायोस्फेयर रिजर्व काफ़ी लार्जर एरियाज होते हैं एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क और एनिमल सेंचुरीज जिनमें मतलब एक ऐसा एरिया जो काफ़ी बड़ा है और बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है बायोस्फेयर रिजर्व आर द एरियाज ऑफ टेरिस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम विच प्रोमोट्स द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इट्स सस्टेनेबल यूज एक ऐसा एरिया जो काफ़ी बड़े लंबे चौड़े क्षेत्र तक फैला हुआ है और उसमें हम जो है वो जीव जंतुओं को रखते हैं और कोस्टल एरियाज में हम जो एनिमल्स हैं सी एनिमल्स हैं उनको रखते हैं तो ऐसा एरिया जहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं वो एनिमल्स और वो जो जीव जंतु हैं तो ऐसा एरिया जो बहुत विशाल है और काफ़ी लंबा चौड़ा है उसको हम जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बोलते हैं यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर वाज लॉन्च्ड इन 1971 यूनेस्को ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया 1971 में जिसको नाम दिया गया मैन एंड बायोस्फीयर मैप देर आर ओवर 500 हंड्रेड बायोस्फीयर रिजर्व अक्रॉस द ग्लोब इन मोर देन हंड्रेड कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में ग्लोब में पाँच सौ से ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व हैं और जो कि सौ कंट्रीज में फैले हुए हैं तो ये था जी आज का टॉपिक आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू थैंक्स अलॉट